afskop daar zo weer van miljoen, hij skop hem diep. Hoe dan dan plotseling kom je bal niet aan om te krijgen, maar het lijkt daar zo zoals die centrum die bal bemeestert het uiteindelijk. Skoeman, hij wacht om skoen te maak. Hij vindt zijn loskakel daar zo van boe, dat er zich hij is daar opgeskram in een strafskobal voor Stellenberg. Van Biljon wat lijkt of hij aan de kantlijn toe. Hij zou graag in het gebied van Bolland Landbouw wil speel. Wat maak hij? Het lijkt mij maak wel zeker van zijn skop. Het is een lang skop ja, is... tot hier in het kwart gebied van uh, Bolland Landbouw. Daar, uh, Prachtig skop daar die van Biljon. 40 meter zijn veld wind af van zijn span. Die bij we daar gaan in de lijn staan. Ik vind nog voor die lang Carlo Brunk. Prachtige rol maar wat daar opgezet wordt. Maar ongelukkig is daar obstructie daar zo. En het gaan een scrum weer voor, voor Stellenberg. Ach, het is gewoon een voor aan het landbouw. En daar die obstructie daar zo. Oké, okay, so het is um, Skramskakel Skoeman daar zo, waar die bal gaan inzet voor Boerland Landbouw. Ik heb wel een beter gezakt daar in die Skram. Iedere keer dat ik dan van die kerk met een sterk linker skouwer raak krijg, maar die skuitsachter is weer eens niet gelukkig met die Skram nie. Hij is daar om die, om die draai gekomen aan die Skram. Ja, Sjaal is baie interessant, ek, daar is nog niet. Een scrum wat net die bal mooi kon uitkom nie. Strafskoppe amper, een vir jou, een vir my, hierdie oomlik. Ja, en so 15, 20 meter sy veld wat gewen word daar dier uh, landbouwskool. Die wedstrijd wat daar net nie aan die gang moet kom nie, so nie. En weer eens het die gooi wat lyk of hy nie recht het was nie. Dus kijk, het er baie string op Pieters is geweest daar zo en uh, nog een geleentheid. Maar Stellenberg wat besluit hier die keer gaan een lijn staan vat. Ze wil zeker niet die kans vat voor nog een strafskop bij die scrum niet. Zo so, kom eens kijken wat hij kan maken. Ja, dus Liam Jubair, hakker wat gaan ingooien. Eens kijken of hij zijn slotten kan vinden. Hij gaat wel hier achter gooien naar Carlo Brink. Weer eens een ongedwongen fout door Stellenberg. Voordeel voor Boland Landbouw is een lang skopje afstuur. Die veld, veld af, het lijkt soos Liam Tiaard, die linkervleel van Stellenberg, waar die bal bemeester. Hy word goed vastgevat daar door Boland Landbouw. Stellenberg sy voorspelers wat bykom, maar Boland Landbouw het om afgeneem. En die spel is hier in die middel van die veld, as Boland Landbouw weer een groot pak gebruik om bal op te sit. Skoeman wil daar die bal aangeen in die achterruim toe, maar ongelukkig weer aanslaan en ons gaan weer een kans hee vir die skram. Baie ongedwonge foute door beide spanne op hierdie oomlik. Ek dink die manne is bykie op hulle sene wees en, en probeer die bal rondgooi. Misschien niet weer terug gaan naar die basisse vaardighede, die basisse dinge recht doen. En ons gaan nou kyk of hierdie, of die skuitsrechter, wat sy stempel vroeg afdruk, al op die vaste skrams, of hy, uh, of ons hier met een beter skram voor een dag sal kom, en lekker hardloop rugby kan sien. As Daniel Steffen om ingooi, weer is het een skram, Weer een strafskop aan Stellenberg. Ja, die scrums wat net niet wil vlot loop vandaag niet. Nou, so van Biljon wat weer gaan aan de kantlijn toe. Hier met die wind van achter. Wind wat sal druk daar aan die verste hoek toe. In die richting waar van Van Biljon skop. Ja, het is weer eens een prachtig skop die jongman. Ja, hier aag Boland landbouw hier in hulle kwart gebied in. We ons nou weer sien, ons het gesien Stellenberg wat die rol maal beweging gebruik het. Hulle maak nou echter een kort lijn staan. So hulle het iets wat hulle beplan. En die bal wat ingegooi word en dit is Johan Bowden wat baie goed doen. Voorspelers wat wel weer die drijf maal beweging voor een dag kom. Bal wat nou so'n bykie kantlijn toe beweeg. As Daniel Steffen om wil uithaal die, die skramskakel. Hulle beweeg so een klein triekies voor en toe. Skuitsrechter gaan nou vir hulle sê om die bal te moet gebruik. 
Borland Landbouw wat hem goed opbouw, maar Steffen gee uit na sy loskakel van Baljon, naar so insnijbeweging van die kant af, en die scheidsrechter, hier word baie foute gemaakt, baie strafskop op die oomlik. Ja, on, on, on fout daar so dier Stellenberg, en ek baie goeie besit daar gehad het, ek het momentum gehad het, my scheidsrechter sê wat die speler van sy voet af gegaan het, toe hy die bal skoon gemaakt het daar vir sy span, en van boe wat daar in die lijn opsoek en weer spel vat so halfpot is in die kwart gebied in die, die halflijn kom ons kyk hoe Pieters in hierdie keer so springer kan vind Boland landbouw wat rank en dan word die bal swak teruggegooi daar na die skramskakel Stellenberg wat oor die bal is bal word omgekeer en is Daniel Steffen wat gee dis Janos Molnar hy vat vast, hy gaan grond toe, hy is op sy knie, hy moet hom los. Daniel Steffen, hy gee voer sy achterlijn, Mongi wat nou die bal het, so voer voer paas daarna, Liam Thiaard wat die bal verloor, en weer eens een ongedwonge fout, die wedstrijd wat net nie lekker wil vloe op oomlik nie. Ja, die man is nie lekker in die gang, nie so so ver nie, meest van die wedstrijd wat die in landbeskoos helft te gespeel word, maar ja, een aans aan al die ander op die oomlik, maar ek seker het gaan net een drie vat om die gang te kry. Kom ons kyk of ons skram kan kry wat nie kan eindig in een strafskop hier nie. Ons kyk dat er nog een paar woorde het daarom in die voorraie. Lijk na beter skram. Ons die binnencentra van school Conradi wat die bal opvat. Bal kom terug sê die man wat die bal gehad, maar prachtig geskop van die van die heel achteraas, so Daniels wat die bal bemeester gee paas al aan na Mongi toe, en nie so paar meter voordat hy plat getrek word en ons vermeel in die slotte daar voor en toe gaan nog een paar meter wat gemaakt word daar die voorspeers in Stellenberg Hier die keer is het brink wat optel, maar hy maak nie enige meters nie. Die bear die keer waar aan in die stil kan toe gaan, maar hy kan ook nie voor hem te beweeg nie. Steffen wat daar paas vir Van Bouillon. Lang skop. En ongelukkig is die man van Landpus Kool wat die bal nie kan vat nie. En het sal skram wees vir Stellenberg. So 10 meter buiten kan die kwart gebied van Boerland Landpou. Geleente die so vir Steffen Is die bal in Kom die baantje achterin af Mongi wat insnui daar so Die landpers kom aan wat die weg rolle daar nie Die scheidsge wat die strafskop toeken Het lijkt dus al van die spelers aan die palen toe Gewijs het En het in Van Bouillon gaan aanle Om drie punt op die telboord te sit Maar nee, het einde het besluit Hy wil eerder na die hoek toe skop. Goeie gooi daar so weer wat hy vir Bouden vind. En hier kom die rolmaal beweging van Stellenberg en lijkt hy vir die hierdie keer een bykie momentum het. Met Joubert wat daar aan die achterkant is, gaan hy oorval en hy doen. En die scheidsrechter te gee die drie prachtige rolmaal beweging daar van Stellenberg. En met die eerste punt wat daar op die telboord is in hierdie wedstrijd, Stellenberg wat die voortuin neem met vijf punt daar.
Treft de bal baie mooi. Maar ongelukkig gelijk is hem niet die die palen gestuurd het nie. So die telling gaan daar so bly, 5 punte 10 oor 0. As jy nou kyk weer, kyk. Die beherde daar so tussen die die manne val uit wat die oorval. Vir die 5 punte. van van Boerland Langpe af. Ja, Lijn van der Asselve van Stellenberg. Let's kijk of uh, Hubert wie een van zijn springers kan vinden. Hij de laatste paar keer mooi voor Boerland gevind in die middel van die lijn staan. Die keer is het brink wat voorrang prachtig gevat. Je gaat Stellenberg weer met een van de rolmalbewegings. Stefan die bal langs die achterin afstuur. Mongi wat de bal opneem. Voordeel daar voor die scheidsrechter vir die hoogvat. Ja, ek ken my collega wat nou een microfoon moet deel hier. Uh, so ek vraag om verskoning. As ek een beetje zacht voorgekom het in die, in die vorige paar minuten. Nou, maar een klein type ding kies wat ons vannig uitsorteer hier so, as Ivan van Baljon aanleg kantlijn toe. Ek moet sê, die man het sy kantlijn skopskoene definitief ingepak vandag. Net so buiten die kwartgebied van Poland Landbouw. Spel vat. So sien of Stellenberg dan nou gaan voortbou op die Roma bewegings van vroeger. Dit is weer een kort lijn staan. Vijf mannen in. Hulle gaan gooi op Juban Burden, maar nee, dit is nie goeie, gooi nie en Boland Landbouw waar die bal afvat. Hulle wil hier die achterlijn van hulle wegkry. Maak vast in die middelveld. Bal wat starig uitkom. En dit lyk of die loskakel, hy heeft sy skop word afgestorm. Burden wat dan val op die bal van Stellenberg. En nou is dit Tian. En die bal wat achter uitkom. En Stellenberg wat net bykie oorhastig is. As hulle die bal laat val. En dit is een skram vir Oorland Landbou. Ja, het is een groot geleente daar gewees in Stellenberg. Maar ongelukkig. Um, die bal moet die bal kan gaan nie. Een skram vir, vir Oorland Landbou. Ja, Skoeman, die bal gaan inzet in die skrams, dat mag gesikkele tot nou toe. Weer eens dat die skram maar bykie gemoord daar so. Skuis dat het weer een woord hier daar so met die, met die voorrij manne. Definitief nie gelukkig met hoe dinge daar gaan nie. Ja, behalve vir die prachtige rolmalbewegings in Stannenberg, so ver is het um, maar een beetje stapstaat te ver, soos hulle sal sê. Hier lijkt nou beterskamp van Stannenberg, baie druk haas op landbouw. Maar nou dan die stil kan probeer breek, Joan Versaghi. Bal wat baie stadig haar uitkom. Skoeman het so van boe vind, weer eens word sy skop afgestorm daar so. Skuisend of sê die bal was terugpaas binnen in die doelgebied. En een baie goeie aanval in die skram is of Stellenberg 5 meter van Landbeskoos Boulin af. Ja, ons sal sien wat gebeur in die vaste skram. Die skrams wat, wat man nog gelol het vandag. Kijk of Stellenberg met aanvallende beweging gaan kom. Of hulle die centers gaan, gaan gebruik. Mongi en Wessels. Skuisend of wat weer eens praat. Wacht dat vir die bal voer te word in die skram. Stefan wat om voer. Robert Jood wat optel en hy ken net een pad en hy is recht uit en hy het op. Prachtige breek van die skram af. 
Robert Ewert. Groot achtste man van Stellenberg. Punten aan teken. Verdediging. Niet baie goed geweest daar om die scrum nie. Ook die mannen verwacht ik om een achterlijn beweging. En die achtste man wat zelf optel en deurbreek. En dan zit weer Van Bouillon. Wat gaan kan aanlee. Paul het toe. En vat hem terug tot op die 22. Tel hem wat aan aanskuif. Tans na 10 punten tegen 0. En uh, is het al 18 minuten in hierdie wedstrijd gehad. Van Bouillon komt voor en toe. Hij treft hem goed. Dus punten. 12 punten tegen 0 dan voor Stellenberg. Dus is niet weer kijk naar die kijk weer. Je weet waar die bal optel. En hij is daar tussen die los voor spelers en die los kakelers. Hij deer. Een prachtige. Kijk van hoe het nu spel weer begin. Weer eens een mooie scop af om. De bal wat niet bemeester kan worden door de Stellenberg niet en hij daar aan die oorkant. En dan kan ik als daar die lijn staan vat en een klein beetje momentum wat hij zo krijgt. Naar Stellenberg. Um, die voertuig een beetje verlengen daar zo naar 12 punten toe. Kom eens kijken of Pietersen de springer kan vinden. En Juan Versagie daar zo, die kapitein. Bal mooi gekrafat daar zo. Schoeman wil al wachten voor die pakje om te vorm. De Villiers die keer wat gaan voor die bal. Als je van die groot voorspeler is, ongeveer die bal aanslaan toe en probeer op te vat. Stenbergs bij competerend op die grond die zo. Van Boe. Oh, die lag er al zo het insnij. Goed zie je. Wanneer ze die skuit zegt er. Ethan van Bouillon wat daar bal is en is straks op wen vir sy span. Maar rare goeie verdediging is so dier, dier Boland Landbouw. Kies verskoning van Stellenberg. Ons kyk hoe van Bouillon wat baie goed skop vandag. Hier die kantlijn kan vind en hy maak so. En hier die hoofdpaviljoen kant van die veld is op die halflijn. Waar die lijnstand van Klaas vind. Van die kerk waar al met zijn akker gaan praten, waar hij die bal moet gooien. Hij gooit achter en is Boland Landbouw wat met gemak die bal afneemt. Stellenberg wat verdedig. Boland Landbouw breek hier rondom die loskram. En dan wil hij een met die voorie speel. En die scheidsrechter wat ontevreden is, Straskop voor omkant spel van Stellenberg. Nu is Boland Landbouw wat graag in die helft van Stellenberg zal wil speel. Loskalko van, Bo van Boer wat voor te beweeg. En hij vindt die kantlijn met gemak als die spel verplaatst wordt. Dus het is in die stippel in die halflijn van Stellenberg. Eind staan voor Boland Landbouw. Akker Pieterse, dat zijn springers wel vindt, maar weer eens oor gegooi en is Janus Molnar. Hij ken het een pad en dus recht het voor en toe. Hij gaat grond toe en stellen maar zijn voorspelers wat daar die bal is. Bal wat starig uitkomt voor Steffen. Hij voert zijn voorspelers, dus Karne Brink met de pracht loop in die middelveld. Voorspelers wat schoon maakt. Stefan neer die bal, hy geef vir Van Bouillon en hulle kom hier af, in die achterlijn Vessels, Vessels wat breek, hy word grond toe gebring. En Stefan wat sy groot voorspelers voer, en is een pracht loopie dier Budden. Hy skiet op daar die bal na Joubert, en Stelleberg is in die kwart gebied van Boland Landbouw, Van Bouillon, Molnar, hy word hard grond toe gebring. Stefan wat weer die bal vat, hy geef vir Mongi, en is Vessels, hy word neergesit, Goeie verdediging dier Boland Landbouw. Hulle hou vir Stellenberg hier uit die kwart gebied uit. As Stefan besluit, hy gaan self breek. Boland Landbouw wat beklui vir die bal. En die scheidsrechter wat... Ja, ai, hier is baie strafskoppe in hierdie wedstrijd dans. 
ja, ek dink dit was miskien net die rechte oomlik gewees daar so om weer na by die doskamp te speel nie. Al was nie baie spelers by die rand gewees om die bal te sekeer nie. Een goeie verdediging die landpus school daar so van boe wat so om die buitenkant van sy voet toe Pisang skop probeer daar so nie te veel meters wen nie, maar toch seker gemaakt van die van die skop. Dit is een mooi wat hy sy springer vind daar so en die groot man aan die middelveld die bal opneem en ek toch of die bal bykie los te gaan nie daar so mens kijk dat sê dit van die voet af het aanspeel is daar nie weg die bal daar gewen maar om het 12 daar so die bal deurskop en prachtig een stikkie veld het daar gewen word hier Kovis Konradi en Stellenberg wat nou sommer vir die eerste keer in hierdie wedstrijd een bykie moet verdedig nie so diep in in hulle eie kwart gebied het net so een minuut en een bykie sy tyd oor in die eerste helfte en Stellenberg wil seker maak van die bal hier so bring prachtig die bal vat daar die bal word opgegeer aan op Jewitt Hy is so by die eerste man, maak so mooi 10 meter af as hy span daar so. Prachtig die bal aan op Van Miljon gegeen. En hy met een van haar die lang skoppe van hom. Van die bal tot net buiten kan die kwart gebied. En hier is moeilijkheid, hier is om die jylachter van Landbeskool. Hy is om steeds op sy voete. Bal oor aan die linkerkant toe na George. Uiteindelik een goeie stikkie aanvallende spel hier so dier Boland Landbou. Ja, Skoeman. Hy vind hier van sy groot voorspelers. En daar is Johan Versaagje wat nou die bal het. Skoeman weer eens. Van Boe. Stander. Hy maak paar meters daar so. Goeie bal hier so na die rechte kant toe. En dit is Leroux die keer. Boland Blant wil daar so een bykie pick and go vat om nog een meter te maak. Skoeman. En die loskop klein smit, maar hy word hard teruggeduik daar door Bowden. Vindig hy loop hier in die rechte kant, want Boland Blant wil daar erg mooi bal besit hier so, en daar is Versaghi. Nou is het De Villiers. Skuit het wat sy hand uit te daar vir die strafskop. Nog een mooi loop hier daar so door klein smit. Die bal wat daar afgeneem word door Molnar. By die schuif dat is hy sê nie. Voorspeers daar van Stellenberg wat omkant was. Ja, Sjaal, ek moet sê, dit is behoevende spel gewees van Boland Landbou. Langste wat hulle nog aan een die bal gehou het. Nou wil hulle nog opsit hier met die voorspeelers. Daar gaan nou aan die middelveld. Stellenberg gaat verdedig. En hulle hou om kort en is het drie van Boerland Landpou. Ja, prachtig drie daar so van die derde voorspeers van Boerland Landpou. Lekker die momentum gehou daar so en lekker soos die vijf slot dadelijk. Het lijkt soos Visagie eindelijk wat die wat die drie gedruk het van Boerland Landpou. Kaptein Johan Visagie wat die goeie eerste helft gehad het en hy wat sy span sy eerste punt op die telbord kry. Boe wat aanleid daar so vir die skop. Kijk of hy nog twee punte kan bijvoeg vir sy span. Hy tref die bal mooi. Dit is extra twee punte daar vir landbouwskool. En so kom die eerste helfte tot die einde. Hier is nie parkering nie, ek wil soma nou vir die mense sê wat wil kom kyk, jy gaan ver van die school af parkeer om hierdie wedstrijd te kyk as die loskakel die wedstrijd begin sy hangskop goed gevat dier Hubert, die achtste man van Stellenberg 
En Stellenberg wat vastmaak net die buiten hulle 22. Bal wat starig uitkom en dan boon het landbouw om omgekeer. Die scheidsrechter niet tevreden nie. En uh, straks komt vir klein foutjes wat beide spannen maak. Ek dink hulle sal dit wel uitstrijk. Dit was zeker die boodschappen halftijd geweest van die africhters. Als je bij een gooi goed gerankt hier buiten. Hij geeft voor Steffen de bal laat vallen achter toe. Vessels waar die bal laat vallen aan die middelveld. En die scheidsrechter wat dan uh, scrum aan toeken voor Boland Landbouw. En weer in Susos gezien dat hij klein foutjes wat een tree. En ik denk dat gaan voor beide spannen ze africhters grijsarig je. Als ze zo sukkel met die, met die klein foutjes. Coach Killers, zoals ze zeggen. Ja, het is maar vroeg in die tweede helft. Nog een scrum. Bal wat op het touw daar, die versagie. Maar Robert, die wordt door die bal stil daar bij en hij stamp in man af. Nog een groot loopje hier, die nummer 8. Makkelijk 15 meter al gemaakt. Nou, slomp is nou die bal draaien. Nou, een klein kankje toe van die kerk. Ik vat ook een paar mannen om hem omgrond te brengen. Jubair, het slomp is bij hem. Mooi gestilde als het hier lang bij school. Buiten met hard druk aan die door scrum, maar goeie skopie daar so die scrum skakel. Daniels die bal nie, nie kan, kan bemeester nie, maar toch krijg je hem nou die hard te kijken van oh, die bal kan behou vir Stellenberg. Van Bouillon niet te veel druk op hom nie. En hij vindt een goede skop al zo. Ik moet zeggen, het was schitterende spel daar van die linkervleel. Liam Tiart. Om daar zijn nummer 15 te helpen. Oor te gaan. Bal tussen keer, zoals ze zeggen. In Boland Landbouw, waar dan nou geleentheid, aanvallende geleentheid het, hulle vat ook een kort lijn staan. Net zo so buiten die kwartgebied van Stellenberg. En die ingooi is niet zo so keer nie, as Janos Molnaar met die bal begin hard loop. Janos wat veld wen hier vir Stellenberg. En het lijkt zo so sloms die groot vastkop wat daar nog meters wen. Bal wat sikkel om uit te kom. En die scheidsrechter wat dan een strafskop gee, ek weet niet precies waarvoor nie. Uh, lijkt of Stellenberg die bal vastgehou het op die grond. En landbouw wat dan een geleentheid het, is interessant wees om te zien wat hulle wat hulle doen, want dit is ook een geleentheid wat je kan vat palen toe en soos ek het sê, vat hulle die geleentheid en hulle gaan aanleid palen toe, dit is een redelijke langskop vir, vir 115 man, maar ons het deesdag gesien, die kinders is dus ongelooflik wat hulle deesdag kan recht kry, so van een jong ouderdom af, nou Sjaak. Ja, lijkt nou een redelijke langskop. Moet kyk wat uh, die jong man kan doen. Ik weet niet helemaal die bal goed genoeg getref het nie. Je achter die bal daar by meester en Van Bouillon die bal op voet sit. Die bal wat nie uitkom nie. Hop hop, hier langs die kant. En die bal wat daar in die kant in gaan. En uh, niks is die spel daar so dier Sannenbergse manne wat die bal opgevolg het. En vir hulle goeie 40 meter gewen het daar so. Centermonk het helemaal die bal daar verwacht nie. Um, toe Van Bouillon om die bal aangee, wordt uh, ongelukkig aangeslaan. En nog scrum he, die, die voorraai verdien definitief hulle, hulle Hamburger na die tijd met al die scrums dat hulle is. Die lijn nog nie, maar die skuiter het sy arm uit vir, vir een strafskop. Joubert wat aan die klein kant toe gaan. Maar hy word teruggevat. Ah, sloms. Hy maak so halve meterkie. Stefan het krap vir die bal, hier is vir meer lieve ochend, hy het al hard gewerk en die los in die lijn staan. He. Ja, hy gebruik sy lente daar, as jy al om oor die, oor die los kram te beer en, en het riet te druk. Um, baie lang seen, amper 1,95 onder 15 vlak. 
dit moet uh, droom wees vir enige haker om vir so'n slot te kan ingooi. Ja, ek en jy was nou ongelukkig nie die lente slot te gewees nie, Henko. Ons het nie die luxury van ons hakkers gegeef ons dag nie. Ja, dit beteken nie, ek het nie myself gereid nie, Sjaal, maar uh, ja, ek het myself dikke bykie oorskat. Het is lekker om hier weer saam met jou kommentaar te lever. Ek en Sjaal wat uh, die laat 90 saam rakt nie gespeel het hier by Stellenberg. En uh, maar altyd weer wil terugwees hier by ons Alma Mater. As Van Biljon aanleid daar van die oorkant van die veld telling nou 17-7 hy kom voor en toe, hy tref om goed dit is een baie goeie skop maar, dit lyk of hy rechts voorbij is en die telling dan 17-7 uh, so 10 minute in die tweede helft al al gespeel en so sien waarmee kom die landbouwmanne nou voor en dag en as hy net hulle klein foukies wil uitsnui en speel in die gebied van Stellenberg van boe wat afskop Stellemerk wat die bal laat val Van Biljon wat moet recht maak en Van Biljon kom met een loopie en hy is hier in die middelveld wat hy vastgevat word as die voorspelers nou by die bal kom my soos Van die kerk of sloms, bedoel ek die vastkop stit, hulle het op die skramkeps op so het maak het moeilik, Van Biljon met die skopie deur en nou is dit die loskakel van Boland Landbouw, hy skop om hier in die middelveld af en nou is dit die vijf slot, burden Ek dink nie hy gaan skop nie, Sjaal, hy is, hy gaan op een loopie, en hy ongelukkig gooi die bal wild weg, en Boland Landbouw wat dan nou die, die besit afneem hier van Stellenberg, hier op die kwartlijn, en hy gaan klein kankie, en is hoogvat daar, dier Tiaar, voordeel vir Boland Landbouw, maar die manne van Landbouw is nou moeilik, en is die nommer 9, nee, ek is dit is die nee, nie tevrede daar nie, strafskop vir die hoogvat strafskop dan op die kwartlijn van Stellenberg en uh, Boland Landbouw wat ek glo sal wil kantlijn toe skop, het sal een moeilike skop wees palen toe van uit daai hoek uit en hy sal net wel seker maak en dan 10 10 ene drijfmaal beweging wil opzet ja dan te skop die bal nie daar nie oor die kant en uit tik en hy sal vir een lekker lijn sal nog net het gee Zeker dat ik het begin in die middel van lijn zal wil gooi. Zal hier weer al proberen rank, maar hij vindt hem niet. Molnar die bal terugkeren en dan van Biljon. En hij is die bal bij geleerde voet van hem. En hij vindt groot verlichten voor zijn span. Zo'n so 35 meter veld wat hij al gewin het voor zijn span. Boerland laat we gaan weer met begin met een met nieuwe aanval. Ja, weer eens hy klein Africhter sal om tevrede wees daarmee Maar nou rank hulle prachtig Die bal kom in die achterlijn af Maar ai, oh, laat val die bal met die scheidsrichter sê Dit is 8 en 2 En Boland Landbouw nog steeds op die aanval Nummer 9 is Koeman Het is steeds kop hier al Geen oorkant van die veld Ek weet nie of dit noodwendig die beste besluit was nie maar miskien is die boodskap dat hulle in die helfte van Stellenberg wil speel dat Stellenberg dan uit die gebied uit moet kom Ja, dit is nie wendig die uh, beste kees is miskien gewees so vir die balbesit te hou nie uh, en dit is George al vir rechter kan die vleel wat nie helemaal daar kan uitkom nie maar tenminste hou hulle bykie druk op Stellenberg hou hulle in een kwart gebied die ber hier die keer nie sy spinner kan vind nie maar slom is die bal daar wen en skuis het er blaas die vlekkie Ek dink hy gaan sê daar was al aanslaan of twee gewees daar so. Ek sê ja, ek heb van die boel aan land per man het om aangeslaan. Ja, dit is lus of die lijn staan en beide spanne net die wil, net die wil vloe nie. Ja, soos Engelsman sê, baie stop start wedstrijd. Het sikkel om net een lekker vloe te kry, maar Sjaal, ons het gesien al by die 114 wedstrijd, die laaste 5 minute, was het soos een oorlog gewees en al by spanne wat alles net rond gegooi het so, Ja, hier is nog so 12 minuut in die wedstrijd oor. Kom ons kyk wat die manne kan doen as, as Daniel Stephen die bal ingooi op die kwartlijn. As kijtsrecht over het weer praat daar met die, met die stutte. Die, die skrams wil net die lekker vloe nie. En dan gee hy strafskop vir Boland Landbouw. Ja, hy sê daar in die loftopkant lijk met hy vir van die kerk gestraf. En hier gaan Skoeman, hy is lus vir haar toep in die bal. Nou, as versaag hier weer vir die hoeveelste keer vandag draai hy die bal onder al die is on die achterin wat die vriemanne sê wat in te maak 
prachtige bal daar aan die binnenkant toe. Amper gelijk as hoe Milan die bal aangeslaan het. En daar is die volgende man wat voor hem toe gaan. Maar is weer eens vir Salgie. Uitstekende speler die so uitprobeer gaan af vir die lijn, maar nie helemaal gemaakt nie. Weer word die bal opgetel, maar die verdediging hou nog. Bal word weer opgetel. Eén keer die sluit uit van sy arm uit vir voordeel. Van Boe stier die bal langs die achterin af. Stander wat die keer al betrap word. Sy is het er wees arm uit, het vir nog een voordeel. Boe dan landt op die ampal oor die lijn is, maar word nou bykie teruggedra. En van die slot te verhaal probeer gaan. Toch bly die bal in die besit van Boerland Landbouw, maar die schuif dat er sê nie. Daar was nie een drie nie. En hy gaan die spelers terugbring vir die strafskop. Ja, ek dink die schuif dat er sy geduld is nou min. As Boerland Landbouw wil vinnig speel. Goeie verdediging gewees van Stellenberg. Boerland Landbouw wat sal wil aanval, hulle gaan, en dis miskien een slim besluit, ons gaan nie lijn skop nie. Gerard vir die groot pak, dat hulle drijf. Ons sien nummer 5 slot wat baie goeie werk doen. Hy word goed teruggetakkel door Stellenberg. Dit is die centers. Lijkt soos een aanslaan, maar... Skuitsrichter wat voordeel weegje. Maar hy wat nie wegrol nie. Daar word iemand soms uit sy skoen uitgetakkel. Wetsrijd wat nou rol vraag sal. Ja, die... Die verdediging van Stellenberg het baie goed hou hierso, maar die manne van die plaas gaan nog nie moet opgeen nie. Hulle gaan keer op keer wat hulle gaan aanval hierso. Lijk of sy raad die bal hier wil kry. Maar het gaan daar na Pieter sy die haker. Hy haar toe op homself vast aan bid en word die bal daar vast op die grond. Nee, sê die skuitsechter. Vijf meter uit nou. Weer eens had al die verdediger getoets word daarna by die loskram. Hierdie keer is van die kerk wat die man terughou. En al gaan die man oor in die oorkant. Het lyk soos Leroux daar so die... Kan een baie interessante strijd raak. Van Boe wil aanleep palle toe en die bal wat nou omval so hy so moet vinnig skop. Man op die voet. Hier word die bal gevat. Wat gaan hulle kan doen nie so. Nee, die bal bly net daar so. Stellenberg wat speers achter die bal kry. Kies Molnaar. Hy gaan vir een beetje contact soek. Paar meter wat te ben word daar so. Van Biljon. Sê die bal op die voet. Maar ongelukkig vir hom. Dat die bal direct uitgaan. Eerste fout wat Ethan van Biljon vandag gemaakt het met sy skopvoet. Ja, interessant as ons nou so kyk na die man in die lijn staan toe stap, Sjaal. En dan merk ek so op op die man in sy broekies. Beide spanne uit die selle borg, EJE Logistics. Collega, vriend van ons. Beide spanne ondersteun. Goed om te sien nie. Deze keer het terugtrek in skole, Rappi as Boland Landbouw. Die bal weer eens hier die achtste man doen skitterende werk vandag vir Sagi, rechtig een van die spelers van die wedstrijd vir my as die bal terugkom vir Boland Landbou en is die hierom af en is weer hierdie drie drukker vleel en Stellenberg wat om uitvat oor die kantlijn kijk soos Van Biljon ja goeie verdediging daar die Van Biljon maar ek dink ons nou in die so vir vir die tens die laaste paar minute in die wedstrijd hy is ook oomlik moet gegeer daar so of my roe daar so wat een bykie aandag nodig het en Boulanka skoel daar paar plaasvangers op die veld die groot nummer 18 Tian Zeeman wat daar op die veld is ook een goeie goeie atleet Ja, Sjaal, die 
met zo in die, in die tweede helft net drie pinkjes in die game. Sternberg gaan een beetje die, die, die spel wil verskuif daar naar Langpenskoel's helft toe. Want van die af kan, kan Langpenskoel enige tijd punten aanteken om die wedstrijd te winnen. Hier is die scrums wat lol zo. Het is, ik uh, denk dat nog die hele wedstrijd, maar die man is les van elkaar. Kom eens kijken of hulle het kan uitsorteer, want soos jy sê, die tijd wat uitloop in hierdie wedstrijd. En daar is net drie punten verskil met drie minuten om te gaan. Wedstrijd dat nog enige kant toe kan gaan. Ja, ik weet niet wat voor hij strafskop is nie, maar soos ek sê, nog veel dag. Bij elke scrum is daar strafskoppe. Ja, het mag sikkel die hele dag so ver met die, met die scrums. Lijk of Landpitskool gaan aanle palen toe. Lijk of eerst in die wedstrijd wil gelijk trek voordat hulle om gaan wen. So ja, kom ons kyk of um, Gehanu van Boe een paar goeie skoppe al vandag oorgesit het. Of hy uh, nog drie punten kan bijvoeg bij sy um, Spaanse telling. Nou, net so'n bykie as meer as 2 minuten nog oor in die wedstrijd. Tref hem goed. Het lijkt goed. Hij is oor. Telling dan 20 elk. 2 minuten om te gaan. Uh, dit is precies, of nee, jammer. Verskoning. Oh, ik kan toen nog komen, weet ik nou niet. 17 elk. Hé, hey, nou is ons in voor een interessante laatste twee minuten als van Billions om een so plat die bal skop. Nie noodwendig sy beste daar nie. Stellenberg sal een keer moet kennis al aanslaan. Stellenberg gaat dan een voordeel kry. Met die scrum en nou sal ons moet sien wat hulle in die achterlijn gaan doen. Want dit is nou een aanvalsgeleentheid. Of gaan jy om optel en met die achtste man en voor en toe beer. Dat is slim optie. Ons sal sien wat sy plan die mannen meer voor een dag kom. Ja, moet ek even die laatste geleentede wat Stellenberg sal hee om, om iets te doen om hier die wedstrijd deur te hak. En hierdie keer is die strafskop teen boel aan het landbou. Sy sal wat sê die vastkop aan die oorkant het sy voete te ver teruggesit en so is hy balans verloor in die skram. En hier so in die laatste minuut van Van Bouillon wat aanlee pale toe ja, Sjaal, wat nog eens interessant was, ik heb dadelijk gekyk voor die loskakel hier van Van Bouillon. En um, om te kyk of hij zal wel palen doen. Hij het dadelijk sy skramkip afgehaald toen hij straks op deur kom. So hy is gefokus, positief. We sien van die man het gewijs kantlijn van die voorspelers. Hulle wil drijf, hulle wil speel. Maar Van Bouillon, kaptein, hy het besluit, ek lee aan palen toe. Skop hier, het is bykie in die wind en is. Hy tref hom goed. Gaan hy indraai en hy doen! Skitterende skop en die wedstrijd is voorbij! Wat een oorwinning vir Stellenberg. Wat een skop, even van Bouillon. Ja, dit was nou lieflik gewees om hierdie twee wedstrijden kon uitsaai saam met my collega Sjaal. Ons gehele nou verlaat, maar... Um